Viewers and lovers of Epsilon TV, Oni Konik Shuvetsa are Ek Akash Bhalavasha Shate, Shagota Janatsi, Amade Epsilon Book Cafe, Titio Porbe, Ami Apna their host, Dr. Nama Porbe. Boy Mala Chulse, Notun Notun Boy, Apna the Priolok, the Notun Notun Boy Eshitse, She Shop Boy. Ajano Shamanti Jana Apna Jante Parin, She Prashi, Amade Epsilon TV, A Epsilon Book Cafe. আজকে আমাদের বুক ক্যাফেকে আলোকিত করতে আসছেন বিশিষ্ট লেখক কথা শিল্পী এশার লতিফ আর দেরি না করি ওনাকে নিয়ে আসি স্টুডিওতে অনেক ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন ভালো আছি এই অফিস থেকে জাস্ট একটা মিটিং শেষ করে এখন এটাতে আসলাম আপনার পাঠকরা আপনার জন্য ওয়েট করছে সেজন্য আমরা খুব খুশি আপনি আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন বুক ক্যাফেতে এসেছেন আমি অনেক গল্প করব আমরা আজকে আপনার নতুন বইগুলো নিয়ে তার আগে একটু ছোট করে আপনার পরিচিতিটা একটু দেখে আসি আমাদের ক্রিয়েটিভ টিম একটা ভিডিও তৈরি করেছে সেটা একটু দেখে আসি ১৯৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলার ইংরেজ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন নতুন রূপ পেতে থাকে তবে এর আরম্ভটা আরেকটু আগে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে ভগিনী নিবেদিতা ও কাপুরা জ্যোতীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে একসময় অরবিন্দর কাজে চলে আসে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের ভার অরবিন্দ এবং তার ভাই বাড়ির গ্রেপ্তার হবার পর বিপ্লবের মশাল চলে এলো বাঘা জ্যোতি আর তার শিষ্য নরেন ভট্টাচার্য অর্থাৎ এম এন রায়ের হাতে বিপ্লবী আন্দোলন কেবল ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ থাকলো না বরং রাজবিহারী বসু নরেন ভট্টাচার্য হেমচন্দ্র বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিপ্লবীদের কারণে বাংলার বিপ্লবী প্রয়াস ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে বাংলা এবং ভারতবর্ষের বিপ্লবের সাথে জড়িয়ে পড়ল জার্মানি এবং রাশিয়া লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বিপ্লব প্রয়াসের প্রায় সমান্তরালে চলতে থাকে বাংলা এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী বিপ্লবের প্রচেষ্টা কখনো কখনো বিপ্লবীদের চাইতে তাদের প্রেমিকাদের ভূমিকা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অনেক বেশি অভিহাতময় কিন্তু সেই ভূমিকাগুলো অনেকটাই অন্ধকারে রয়ে গেছে এই উপন্যাসে সেই সব নারীদের ভূমিকা চিহ্নিত ও চিত্রিত হয়েছে এতক্ষণ যার উপন্যাস নক্ষত্র নূপুরের অংশ শুনছিলেন উনি কথা সাহিত্যিক এশ্বর লতিফ ডক্টর এশ্বর লতিফ যুক্তরাজ্যের কার্ডিফ ইউনিভার্সিটি স্থাপত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্যে স্নাতক পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় নির্মাণ ও উপকরণ সংক্রান্ত গবেষণা পত্রিকাগুলোতে তার গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 
তিনি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কিছু একাডেমিক জার্নালের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য তিনি প্রথম বাংলাদেশি সার্টিফাইড প্যাসিভ হাউস ডিজাইনার ছড়া ও কবিতা ইত্তেফাক জনকণ্ঠ ছোটদের কাগজ ধান শালিকের দেশ উন্মাদ নবারুণ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এসারের লেখা অনেক ছোট গল্পই বাংলাদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত এসারের ইংরেজি ছোট গল্প মীরা দুই সালে বার্লিং রাইটিং প্রাইজ প্রতিযোগিতায় লং লিস্টেড হয়েছিল তার প্রথম গল্প সংকলন স্পটিক বাড়ি ও অন্যান্য গল্প দুই সালের শুরুতে ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় তার উপন্যাস গধুলি রিসোর্ট দুই হাজার উনিশ সালে অলাপ চক্র দুই সালে বর্ণ পরমাণু প্রপঞ্চভুঞ্জ জেসমিন এবং একগুচ্ছ অন্ধকার ত্রস্পর্শ দু সালে ঝুমঝুমি কি বেঁচে আছে ইতি তোমার রূপা দুই সালে প্রকাশিত হয় তার গল্প গ্রন্থ গল্পদ্রুম দু সালে এবং গল্প বৃষ্টি দুই সালে প্রকাশিত হয় তার কাব্যগ্রন্থ শেরে এসরার দুই সালে প্রকাশিত হয় ধন্যবাদ আমাদের ক্রিয়েটিভ টিমকে ধন্যবাদ ন্যারেটর লাবনী রহমানকে আসছি আপনার এবারে নতুন বইগুলো ব্যাপারে কটা বই এসেছে নতুন নতুন বই তো একটা আসার কথা ছিল নকসনপুর কিন্তু যেটা হয়েছে যে তার আগে এই গত বছরের সেপ্টেম্বরে যেটা আসলে এই বইমেলাই আসছে সেপ্টেম্বরে হয়েছে ইতি তোমার রূপা আরেকটা বই এসেছে বোধ হয় অক্টোবরে সেটা হচ্ছে গল্প বৃষ্টি গল্প সংকলন আর আরেকটা ছড়ার বই আসছে যেটা আগামী সপ্তাহে চলে আসবে নাম কি অদ্ভুত তবে মূলত বড় উপন্যাস হিসেবে আসছে নক্ষত্রনুপুর আচ্ছা তাহলে নক্ষত্রনুপুর দিয়ে শুরু করি আমরা নক্ষত্রনুপুর বললেন যে যেহেতু এটা একটা বড় উপন্যাস এটা প্রথম খণ্ড বের হচ্ছে এবার জি তার কারণে তো তার ছোটবেলায় আমি তার জীবনী ঠিক না তার স্মারক গ্রন্থ পড়েছিলাম পড়ে তার সম্পর্কে আগ্রহ জাগে পরে তার নিজের জীবনীও পড়ি তার নিজের ভাষ্য লেখা তখন আমার মনে হয় যে তাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লেখা দরকার কিন্তু অবশ্যই তাকে নিয়ে লিখতে হলে তার সময় এবং তার চারপাশে যারা তারাও চলে আসবে তো সেটা লিখতে গিয়ে দেখলাম যদিও নরেন ভট্টাচার্যের রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয় উনিশশো সাল থেকে কিন্তু এই সময় থেকে শুরু করে তখন বঙ্গভঙ্গের সময় সেই সময় থেকে শুরু করে তার বিদেশে চলে যাওয়া এবং সেখানেও বড় বড় বিপ্লবী কার্যক্রমে জড়িত হয়ে পড়া এটাই উপন্যাসের মূল বিষয় কিন্তু তার পাশাপাশি চলে এসেছে আরো অনেকের কথাই কারণ উনিশশো পাঁচ সাল তো আর পাঁচ সালে শুরু হয়নি তার সেটা একটা অভিঘাত যেটা হয়তো শুরু হয়েছে আহ আঠারোশো তিরানব্বই চুরানব্বই সালে তো সেই কারণে সেই সময়টাকে ধরতে হয়েছে কারণ স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ আহ এনাদের কথা চলে এসেছে পরে আরো যারা যারা বিপ্লবে জড়িয়েছে বাড়িন অরবিন্দ সবাই চলে এসে যারা অনুশীলন সমিতির সাথে জড়িত ছিল তারা চলে এসেছে এ কারণে এই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় আঠারোশো পঁচানব্বই থেকে শুরু করে উনিশশো পর্যন্ত কিন্তু এটা দু ভাগ করা দুটো ভাগের প্রথম ভাগটা উনিশশো সাল পর্যন্ত হবে আর পরের ভাগটা বাকি সময়টাকে ধরবে তো একটা বিশাল কলেবরের উপন্যাস আমরা পাচ্ছি শুনে মনে হচ্ছে এটা যেহেতু ঐতিহাসিক পটভূমিতে তৈরি সেই হিসেবে বলতে গেলে এটা কি পুরোপুরি একটা ঐতিহাসিক উপন্যাস নাকি এটাকে আমরা ডকুমেন্টারি ফিকশন বলবো 
এটাকে আমরা ডকুমেন্টারি ফিকশন বলবো ব্যাপারটা এমন যে যেহেতু প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল একটা খণ্ডে লেখা কিন্তু এটা এত বড় হয়ে যাচ্ছিল যেটা দু খণ্ড করা হয়েছে এখন যেটা হয়েছে যে প্রথম খণ্ডটা পটভূমিটাকে স্থাপন করবে যেখানে অনেকের কথা আসবে কিন্তু অনেক কথা থেকে ধীরে 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 এটা নরেন এবং আর দু একজনের দিকে যাবে যারা মূলত বিদেশে থেকে ভারতকে স্বাধীন করার চেষ্টা করেছে তখন সেটা গিয়ে অনেক বেশি অনেক বেশি লক্ষ্য কেন্দ্রিক হয়ে যাবে তিন চারজন বিপ্লবীদের উপর ফলে সেখানে উপন্যাসের উপকরণ আরো অনেক বেশি আসবে কারণ অনেক কিছুই আমাদের কথোপকথন ওগুলো চলে আসবে কিন্তু প্রথম খণ্ডে এত বেশি চরিত্র হয়তো বা পঞ্চাশ ষাট বা একশো চরিত্র এখানে খুব নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা খুব কম সে কারণে এখানে ঘটনা অনেক আছে কিন্তু চরিত্রগুলোকে খুব বেশি স্ফুরিত করতে দেওয়া সম্ভব হয়নি হয়তো আরো বড় হলে হতো এ কারণে পাঠকরা যখন পড়বে তখন মনে হতে পারে প্রথম ভাগটা একটু ঘন সংহত কিন্তু সেই সেই অর্থে বলবো এটা ডকু ফিকশন অবশ্যই কিন্তু ডক ফিকশনটা এমন যে অনেক জায়গা থেকে এদের সম্পর্কে জেনে করতে হয়েছে আর কি সে কারণে অনেক তথ্য এবং গুলো নতুন আসবে পাঠকদের কাছে আরেকটা ব্যাপার হবে যে এটাকে আমি মাঝে মাঝে বলেছি ঐতিহাসিক ডকু থ্রিলারের মতো কারণ তা এসব বিপ্লবীদের জীবনটা অনেকটা অনেকটা রোমাঞ্চকর খুবই রোমাঞ্চকর ফলে এটা ডকু ফিকশন এবং বলা যায় এক এক অর্থে ডকু থ্রিলারও আচ্ছা ডকু ফিকশন এই ব্যাপারটা এই জানারটা সম্বন্ধে পাঠকদের হয়তো সেভাবে জানা নাও থাকতে পারে আমি যতদূর পড়েছি বিখ্যাত লেখক আমেরিকান রাইটার মাইকেল হিমক্যান উনি বলেছিলেন কিন্তু যে ট্রুথ ইন ফিকশন ইজ এন অথর হু ক্যান কনভিন্স দ্য রিডার্স টু বিলিভ এখানে অবশ্যই পটভূমির মেইন আমি যতদূর বুঝতে পারছি পটভূমির মেইন এলিমেন্টটা হচ্ছে সত্যি ঘটনার উপরে কিন্তু ভেতরের যে এলিমেন্টগুলো সেগুলো হচ্ছে ফিকশন আমি কি ঠিক বলেছি হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন যেহেতু এরকম হয় যে আমরা তো কিছু তথ্য জানি এবং ঐতিহাসিক যে তথ্যগুলো আমাদের কাছে আসে সেই তথ্যগুলো এত একশো বছর আগের তথ্য বিভিন্ন মানুষের দেয়া কতটা বিশ্বাসযোগ্য এটা ইতিমধ্যে এটা কিছুটা গল্প কিছুটা সত্য কারণ আমরা তো আর জানি না কিন্তু তো যেটা হবে যে ঘটনাগুলো মূল ঘটনাগুলো মাইলস্টোন ঘটনাগুলো সত্য কিন্তু দুজন মানুষের যে কথোপকথন হচ্ছে সেটা তো আমাকে বানাতে হচ্ছে সেটা তো আর আমি শুনি নেই গিয়ে ওরা কি কথা বলছে তো এই কারণে ডকু ফিকশন আসলে শব্দটা সাহিত্যে নাই এটা মূলত আছে সিনেমাতে কিন্তু আমরা এটা সাহিত্যে এখন ব্যবহার করছি কারণ আর কিভাবে বলা যাবে যে এটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে মূলত অনুকরণ করা মূল ঘটনাগুলি তো আমরা সরাতে পারবো না কিন্তু যখন মানুষ কথা বলছে আহ সেই কথাগুলো আহ ধরুন আমার ওইখানে আছে সরলা দেবীর সাথে রবীন্দ্রনাথের কথা হচ্ছে আমি তো আর গিয়ে শুনি নাই কেউ বলেও নাই তখন আমাকে এটা আর কোনো একটা সত্যকে বের করে আনার জন্যই ওই কথোপকথন গুলো তখন এটা ডকু ফিকশন কিন্তু এটা ঠিক মিথ্যানা সত্যকে একটু অন্যভাবে বলা এরকম আর কি সত্যকে একটু কনভিকশনের সাথে পাঠকদের কাছে নিয়ে আসা আর এই ফিকশনে ডকু ফিকশনের মধ্যে কি ঐতিহাসিক পটভূমিটাই প্রথম পর্বে মূলত হবে নাকি যে এখানে প্রেম ভালোবাসাটাও কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল না এমএন রায় তার যে প্রথম প্রেমিকা এবং স্ত্রী ইভলিন ট্রেন তার কথা এক ফোটাও বলেননি উপন্যাস পুরো তার জীবনীতে নাই ইভলিন ট্রেন ভ্যানিস মানে নাই কোন ইভলিন ট্রেন বলে কেউ নাই কিন্তু ইভলিন ট্রেন তার জীবনে একটা বড় ভূমিকা রেখেছে এবং তার সাথে তার গভীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল অবশ্যই হ্যাঁ প্রেম ভালোবাসা একজন বিপ্লবী তার ওই জীবনটা যেখানে তার কারোর সাথে প্রেম হচ্ছে কারোর সাথে বিয়ে হচ্ছে এটা একটা মূল ব্যাপার এখানে এই উপন্যাসে যেটা পরের খণ্ডে আরো বেশি কিন্তু প্রথম খণ্ড থেকে আছে 
এবং তারা কিভাবে এইসব বিপ্লবী জীবনকে প্রভাবিত করে সেটাও আছে এবং তাছাড়াও একটা চরিত্র আছে একটা বিপ্লবী মেয়ে যাকে যে এম এন রায়কে ভালোবাসে কিন্তু কখনো বলতে পারেনি সে অনেক চিঠি লিখে যায় ওর প্রতি সেই চিঠিগুলো আছে যার আবেগগুলো সুতরাং প্রেম প্রথম অধ্যায়ে প্রথম খণ্ড প্রেম আছে কিংবা ধরুন আরো কিছু বিপ্লবী যেমন রাজবিহারী সে জাপানে চলে যায় সেখানে তার কিছু একজনের সাথে বিয়ে হবে জাপানি একটা মেয়ের সাথে যেটা সত্য ঘটনা ঘটনা তারপর আপনার আর কারো কারো যেমন যেমন খুব স্বাভাবিক ভাবে যেমন নিবেদিতা স্বামীজিকে খুবই ভালোবাসতে না এক ধরনের প্রেমময় আকর্ষণই ছিল কিন্তু সেটা কোনো দিন সেখানে যায় নাই কারণ স্বামী বিবেকানন্দ যেহেতু ব্রহ্মচর্য ছিল সে অবিবাহিত থাকবে সেটা হয়নি এরকম কিছু ঘটনা এসেছে কিন্তু আমি পাশাপাশি বলতে চাই এটা কিছু বাংলার বিপ্লব না এটার সমান্তরালে রাশিয়ার বিপ্লবটাও এসেছে যে একই সময় কারণ হচ্ছে একটা সময় এই দুইটা ধারা এক জায়গায় মিলবে দ্বিতীয় খণ্ডে গিয়ে বাস্তবে মিলেছিল আমার উপন্যাসে গিয়ে মিলবে সে কারণে একইভাবে রুশ বিপ্লব উনিশশো পাঁচ সালে বাংলা বিপ্লবের মতোই হয়েছিল একটা ব্যর্থ বিপ্লব ছিল সেটা সেখান থেকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে দ্বিতীয় রুশ বিপ্লব যেটা উনিশশো সতেরো সালে সেদিকে যাবে তো সেই যাওয়ার পথে দেখা যাবে লেনিনের জীবনে যে প্রেমটা এসেছিল সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লেনিনের জীবনের যে প্রেমটা যেটা ইনেসা আরমান বলে একটা মেয়ের সাথে সে এক অদ্ভুত চরিত্র তো ইনেসা আরমানের ঘটনা শুরু থেকে এই উপন্যাসে আছে কিভাবে ইনেসা আরমান ধীরে ধীরে লেনিনের সাথে জড়িয়ে যাবে এবং তাদের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং কিভাবে ইনেসা আরমান অনেক সময় অনেক লেনিন অনেক কিছুই নিজে যে কাজগুলি করতে পারতো না সেখানে ইনেসাকে পাঠিয়ে দিত যে ম্যানেজ করে আসতে এবং বিপ্লবের অনেক প্রথম জিনিসগুলি ইনেসাই ম্যানেজ করেছে আসলে তো সেই কারণে সেই বিষয়টাও এখানে খুব ভালোভাবে এসেছে আর কি প্রথম খণ্ডে আচ্ছা তাহলে আমরা অনেক ঐতিহাসিক পটভূমির উপরে অনেক কিছু জানতে পারবো তার পাশাপাশি আপনার ফিকশনটাও পাঠকদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবে জানার জন্য একটা প্রশ্ন এসেছে হাউ ইম্পর্টেন্ট ইস টু ব্যালেন্স ফ্যাক্টস উইথ ইন্টারপ্রিটেশন অফ ফ্যাক্টস ইন এ ডু ফিকশন this would be important when you recreate dialogues and discussion based on historical events how much dilemma did you encounter in writing in this doc fiction ji eta ekta khub important bishoy bishesh kore ei sob dilemma to hobe bishesh kore kotho 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 okhane emon bhabe jeno na hoy je ekhane ekjon lok ke emon bhabe uposthapon kora hoy je ashe na তো এ কারণে এটা খুব খুব আমাকে যেমন লেখার সময় খুব সিরিয়াসলি রিসার্চ করতে হয়েছে আমি আগে অন্যখানে বলেছি যে আমি ওই যেসব ঘটনাগুলি ঘটেছে সেই ঘটনাগুলির আর্কাইভে গিয়েছি নিউজ পেপারগুলি দেখেছি পত্রিকাগুলি দেখেছি যেমন ক্ষুদিরাম যখন বোমা মারল কিংস ফোর্টে আমি আসলে ওই লেভেলের দিতে গিয়েছিলাম যে যে গাড়িটা উড়ে গেছে সেটা মেকটা কি এবং সেটা কত সালে তৈরি হয়েছিল বা কোথায় তৈরি হয়েছিল সব উপন্যাসে আসেনি কিন্তু আমি জানি যেটা কি হোক কোথায় কি হয়েছিল বা ওই ছবিগুলি ওই সময়ের ছবিগুলি এখন আর পাওয়া যায় না কিন্তু আমি ওই সময় পত্রিকায় গিয়ে ওই বিধ্বস্ত গাড়িটার ছবিটাও দেখে এসেছি তো এখন আমি যখন লিখবো তখন হয়তো কেউ কারোর সাথে কথা বলছে এই বিষয়ে একটা কথা বলছে এই কথাটা ভুল না এই এই ব্যাপারটা নিশ্চিত থাকতে হবে যে কোনো তথ্য ভিত্তিক কথা কিন্তু কেউ কাকে ভালোবাসে এটা সত্য কথা কিন্তু কি বললো আমি আপনাকে খুবই ভালোবাসি নাকি আমি আপনার প্রতি মুগ্ধ এই কথাটা কোনো পার্থক্য হচ্ছে না কিছু জিনিস আছে যে তথ্য সত্যটা ঠিক আছে কিন্তু সাবজেক্টিভ আচরণটা সেখানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে যেমন সরল দেবীর সাথে রবীন্দ্রনাথের কিছু কথা হচ্ছে যে কোনো একটা বিষয়ে যে সরল দেবী হয়তো বললো ওই গানের সুরটা তো আমি আপনাকে এনে দিয়েছিলাম আসলে সত্য আমি পরে গবেষণা করে দেখেছি সরল দেবী এনে দিয়েছিল কিন্তু অনেকে জানি হয়তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই জোগাড় করেছে যেমন আমার সোনার বাংলা সুরটা অনেকে ধারণা ছিল রবীন্দ্রনাথ হয়তো বজ্র করে যাচ্ছিলেন ওই সুরটা বাউল সাহেব কাজ ওনার কাছকে শুনে উনি নিয়েছেন আসলে এটা না সরল দেবী শুনে এসে রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন তো তখন সরল দেবী যদি কথা সময় বলে যে আমি আপনি আপনি কিন্তু এই কাজটা ভালো করেন নাই আমার জিনিসটা সবাই জানে আপনি করেছেন রবীন্দ্রনাথ হয়তো ঠাট্টা করে বলে আরে বাদ দাও এটা কোনো বিষয় না সবাই এটা মানুষ বলবেই তো এই কথার মধ্যে কিন্তু কোনো ভুল নাই বরং তথ্যটা চলে আসছে এভাবে খুব সাবধানে থাকতে হচ্ছে এখানে যদি আমি কোনো একটা তথ্যগত ভুল থাকে তাহলে তাহলে খুব রিস্কি হয় তবে তথ্যগত ভুল থাকে কি না থাকে আমাদের কিন্তু বলা সম্ভব না কারণ আমরা হয়তো তিনটা পত্রিকা দেখে সেখান থেকে 
পসিবল সত্যের কাছাকাছি যেতে চাচ্ছি আমি মনে করি সত্যের কাছে যাওয়া থাকাটা খুব ভালো লোক ফিকশনে না হলে মানুষকে সম্পূর্ণ ভুল আইডিয়া যেমন সোল নবাব সলিমুল্লাহকে নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যখন লিখেছিলেন তুমি মনে সরাসরি লিখেছিলেন যে তিনি বোধ হয় ঘুষ নিয়েছিলেন বিদেশীদের কাছ থেকে আমি অনেক ঘেটে দেখেছি এরকম কোন তথ্য নাই যেটা আছে সেটা হচ্ছে নবাব সলিমুল্লাহ প্রথম বঙ্গভঙ্গের সময় আহ ওনার সাথে সম্পর্কটা যেহেতু আমাদের মুসলমানরা একটু পশ্চাৎপদ ছিল আমাদের ডেভেলপমেন্টের উন্নয়নের দরকার ছিল উনি সেই জন্য ওদের সাথে একটা আহ একসঙ্গে কাজ করেছেন কার্জনের সাথে লর্ড কার্জনের সাথে এবং সম্ভবত বঙ্গভঙ্গের প্রথম যে মানচিত্রটা ওইটা আঁকায় তার একটা ভূমিকা ছিল এই তথ্যগুলো আমি পেয়েছি কিন্তু উনি যে তথ্য বলেছিলেন যে একেবারে সরাসরি বলে দেয় উনি একজন অসৎ ব্যক্তি এই করেছেন সেরকম কোনো তথ্য আমি কোথাও পাইনি ফলে আমি যখন লিখেছি বা কথা হচ্ছে তখন এভাবে যাচ্ছে এই কারণে আমি নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি যে তথ্যগুলো যেন ঠিক থাকে কিন্তু আবার খুব বেশি তথ্যের ভার যেন না থাকে তথ্যের ভার না থাকে সেটা চেষ্টা করেছি আমার মনে হয় সেই ব্যালেন্সটা আমি করার চেষ্টা করেছি কিন্তু যেহেতু ওই যে প্রশ্নকর্তা যেরকম বললেন একটু আগে যে খুব বেশি গল্প বানানোটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ আমাদের একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার নিয়ে সে কারণে এখানে একটা ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করেছি বাকিটা পাঠক বলতে পারবে আর কি অবশ্যই অবশ্যই খুব ভালো লাগলো পুরো ডকু ফিকশনের ব্যাপারটা জানা এবং পটভূমিটা জানা নক্ষত্র নুপুরে আমরা লেখক ঈশ্বর লতিফের যেহেতু এটা বিদ্রোহ প্রেমের উপন্যাস তার পিছনে তার নেপথ্যের ফিলসফিটাও জানব তার আগে আমরা খুব কুইকলি আমাদের রিডার্স চয়েস একটা সেগমেন্ট আছে যেখানে আপনার ফ্যানরা আপনার সম্বন্ধে কিছু বলেছে সেটা একটু শুনে আসব गल्पकार उपन्यासिक छड़ाकार कवि आबृत्तिकार সাহিত্যের সব শাখায় তার বিচরণ রয়েছে প্রথম তার যে লেখা দিয়ে আমার তার লেখার সাথে পরিচয় সেটা হচ্ছে তার স্ফটিক বাড়ি উপন্যাস উপন্যাসটি পড়ার পর আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়েছিলাম বাংলাদেশের এমন একজন লেখক রয়েছেন আমি কিন্তু বাড়িয়ে বলছি না আমি আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্সই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এরপর লেখকের আর কোনো গল্প বা উপন্যাস বাদ যায়নি পড়া তার কবিতাগুলো যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী যদি কবিতা একটু কমই বুঝি রম্য ছড়াগুলো বেশ মজার তার লেখার মাঝে বিশেষ করে তার থ্রিলারগুলো খুব বেশি হৃদয়গ্রাহী তার থ্রিলারগুলো যে শেষে শেষ পর্যন্ত না পড়ে কোনো উপায় নেই কারণ শেষ সব সময় তার প্রত্যেকটা থ্রিলারেরই কনফিউশনটা টোটালি আনপ্রেডিক্টেবল থাকে যেটা আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয় এবার এই বইমেলায় লেখকের ভালোবাসা ও গ্রহের নতুন উপন্যাস নক্ষত্র অনুপুর আসছে আমি অধিক আগ্রহে তার এই উপন্যাসের জন্য অপেক্ষা করছি জানি আপনারাও অপেক্ষা করছেন ভালো থাকবেন লেখক এমনি করে আপনার লেখার মাধ্যমে আমাদেরকে আরও অনেক দিন আনন্দ দিয়ে যাবেন অনেক অনেক শুভকামনা অনেক ধন্যবাদ খুবই ভালো লাগলো হ্যাঁ চমৎকার ধন্যবাদ রুবার উমানা আমাদের এফসেলেন টিভির মাধ্যমে লেখকের ব্যাপারে বলার জন্য যে প্রসঙ্গে ছিলাম যেহেতু এটা বিদ্রোহ ও প্রেমের উপন্যাস আমরা লেখক এশার লতিফের নেপথ্যে এই ব্যাপারে প্রেম এবং বিদ্রোহের ব্যাপারে নেপথ্যের ফিলসফিটা জানতে চাই মানে আমার মনে হয় এই দুটো খুব ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আপনি যে কোনো বিপ্লবীদের দেখবেন সে গুয়েভারা থেকে শুরু করে সবারই বা বিপ্লবী কবি আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম এদের প্রেমের সাথে 
প্রেম মধ্যে এদের একটা জ্বালানি জীবনের মোটিভেশনের জন্য বিপ্লবের বা এরকম কোন বড় কিছু করার জন্য এবং সে কারণে আমার সব অনেক গল্পেও দেখা গেছে যে এক প্রেম এবং বিপ্লব সবসময় অথবা প্রেম এবং রাজনীতি সিরিয়াস রাজনীতি একসাথে যুক্ত হয়ে যায় এবং এবং যেহেতু আমরা জানি যে আসলে শেষ পর্যন্ত বড় বড় যে কাজগুলো হয় এটা ছেলে এবং মেয়ের দুজনের সহযোগিতার কারণেই হয় এমন না যে এটা প্রেমটা একমাত্র এক পাক্ষিক এটা হতে পারে কোনো মেয়েই হয়তো বড় কিছু করছে তার জীবনে ওই ভালোবাসাটা এবং দরকার আছে এবং সেটা হয়তো এক কোনো না কোনো ভাবে মানুষকে চালিত করে একটা চালিকা শক্তি মানুষের জন্য এই আবেগময় একটা সম্পর্ক তাকে সামনের দিকে চালিত করতে সাহায্য করে তো এ কারণেই এটা চলে আসে সহজাত ভাবে আমার লেখাতে ঠিক ইচ্ছা করে না যে বেরিয়ে আসে অনেকগুলি যেমন এদের সবারটাই সবার জীবনেই পড়তে গিয়ে দেখলাম এদের জীবনে একটা বিরাট অংশ হচ্ছে ভালোবাসা প্রেম অথচ একই সময় তারা জীবনে ঝুঁকিও নিচ্ছে মানে এটা একটা অদ্ভুত সমীকরণ এবং রসায়ন যে কেন এটা হয় আর কি মানে এমন তো হতেই পারে যে প্রেমের কারণে তারা অনেক বেশি ঝুঁকিহীন হয়ে গেল সেটা হয় না অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় না এই এই সব গতিময়তা জীবন সম্পর্কের গতিময়তা জীবনের গতিময়তা কার্যে গতিময়তা সব এক বিন্দু একসঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে খুব ভালো লাগলো আপনার ফিলসফিটা জেনে বিদ্রোহ এবং প্রেমের বিদ্রোহ আমি পাঠক হিসেবে মনে করি বিদ্রোহ ইটস ইজ এ প্রেম কঠিন ভালোবাসার থেকেই কিন্তু বিদ্রোহটা হয় আমরা আমার দেশকে জাতিকে বা বর্ণকে এভাবে ভালোবাসি স্ট্রংলি বিলিভ করি বলেই আমরা বিদ্রোহ করতে রাজি হই বিদ্রোহতে যেতে পারি সেটা প্রেমেরই খুব শক্ত ফলন বলে আমি মনে করি আমারও তাই মনে হচ্ছে যে এমন হতে পারে যে যাদের ভেতর ভালোবাসার শক্তিটা প্রবল তারা ভালোবাসার পাত্র খুঁজে নেয় সেটা মানুষও হতে পারে সেটা দেশও হতে পারে অবশ্যই সেটাই তো নক্ষত্রপুরের আমার নামটা যেমন মনে হচ্ছে খুবই সুইট এবং খুব প্রেমময় কিন্তু এটা একটা বিদ্রোহের ইতিহাস ভিত্তিক বিদ্রোহের উপন্যাস তো নামটা কি হিসেবে লেখক চিন্তা করলেন নামটা আমি এমন ভাবে ভেবেছি যে এই যে এত শত মানুষ ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে বাঘা যতীন তারপর এম এন রায় এরকম অনেক লোক আমাদের আমাদের দেশের জন্য নানাভাবে জীবন দিয়েছে সবাই মারা গেছে নিহত হয়েছে তার না কিন্তু তাদের জীবনকে উৎসর্গ করেছে কোনো একটা শক্তি তাদেরকে চালিত করেছে যে এটা দেশ প্রেম যেখানে তাদের কোনো লাভ ছিল না তো এরা তো আমাদের নক্ষত্র এবং এই নক্ষত্র একজন না আমার উপন্যাস পল্লী দেখা যাবে অন্তত পঞ্চাশ জন নক্ষত্রের কথা আমি বলছি তো এই নক্ষত্রের নিক্ষণ নুপুর ধ্বনি আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি এটাই নক্ষত্রের নুপুর আচ্ছা চমৎকার ভালো লাগলো নামটার নেপথ্যের স্টোরিটা জেনেও এই পর্যন্ত আমরা জানলাম নক্ষত্র নুপুরের কথা উপন্যাসের প্রথম খণ্ড সুদীপ দর্শক মন্ডলী আপনাদের সুবিধার্থে জানিয়ে দিচ্ছি এটা পাওয়া যাচ্ছে পাওয়া যাবে পনেরো তারিখের পর থেকে ফেব্রুয়ারি পনেরো তারিখের পর থেকে অন্য প্রকাশে প্যাভেলিয়নে এবং রকমারিতে তো আপনারা পেয়েই যাবেন দেশে বা বিদেশে বসে এবার আসি আমরা পরবর্তী আপনার নতুন বইয়ে গল্প বৃষ্টির সম্বন্ধে একটু শুনি এখানে কয়টা গল্প আছে পুরো নাম বা সংখ্যাটা আমার মনে নেই কিন্তু গল্প বৃষ্টি প্রথম একটা গল্পের বই যেখানে আমি চেষ্টা করেছি বিভিন্ন ধরনের গল্পকে একসঙ্গে আনতে কারণ আমি অনেক ধরনের গল্প লিখি প্রেমের গল্প বিপ্লবের বিপ্লবের গল্প তারপর আমার কিছু রম্য গল্প আছে তো এখানে এটা এক ধরনের বলা যায় পাঁচ মিশালি যেখানে বিভিন্ন ধরনের গল্পকে একসঙ্গে করা হয়েছে এটাই এখানে রম্যটা এর আগে আমি কখনো ছাপিনি আমার কিছু রম্য আছে না কারণ রম্য লেখার মূল কারণ ছিল অনেকে হয়তো আমার সাথে একমত হবেন না কিন্তু রম্যের একটা বিষয় আছে যে 
রোমের মধ্যে একটা ইন্টেলেকচুয়াল কন্টেন্ট থাকতে হয় একটা বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গা থাকতে হয় এখন রোম যদি এমন হয়ে যায় খুবই মানে যেখানে বুদ্ধিবৃত্তির জায়গাটা নেই যেখানে উইট বলে যে শব্দটা আমরা বলি সেটা নেই তখন সেটা খুব বাজে একটা অবস্থা হয়ে যায় এখন আমাদের লেখক হিসেবে আমি আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলছিলাম সেদিন যে আমাদের দেশের রাজনীতির একটা বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে গেছে বা দুর্বল হয়ে গেছে কারণ ভালো যারা যারা খুবই বুদ্ধিমান মানুষ তারা রাজনীতি না গিয়ে হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং এ গেছে ডাক্তারিতে গেছে বা ইকোনমিক্স এ গেছে আপনি যখন ইকোনমিক্স মতো তো এরকম জায়গায় গেছে ফলে যেটা হয়েছে তারা রাজনীতিতে যায়নি ফলে ওই জায়গাটা নিয়ে গেছে হয়তো আরেকটু কম মেধাবী মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই লেখার জায়গাটা যদি সেরকম হয় ধরুন এখন যে ধরনের রোম্য লেখা হচ্ছে আমি অপরাধ বোধ বোধ করবো যদি আমি না লিখি কারণ তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে রোমের কিছু জায়গায় খুব পাতলা খুব খুব বেশি খুব বেশি হালকা হয়ে যাচ্ছে সেখানে আমার একটা দায়িত্ব অন্তত কিছু ভালো খারাপ হোক আমি যেটাকে সৎ রোম্য বলে মনে করি সেভাবে কিছু লেখা সেটার কারণে বা আমরা লিখে এখন যারা লিখে যাচ্ছে তাদের কিন্তু একটা মূল ভূমিকা হচ্ছে যে লেখাটা সাহিত্যে একটা সাহিত্যে এক ধরনের আমাদের অবদান সেই হিসেবে লিখে যাওয়া যে যেন সাহিত্যকে আমরা মনে করি যে আমি এই শব্দগুলোকে ভালোবাসি আর কেউ এই শব্দগুলি ভুলে যাচ্ছে তাহলে আমাকে এই শব্দগুলি দিয়ে লিখতে হবে যেন আমার ভাষাটা টিকে থাকে সেরকম কারণে আহ রোমটাও চলে এসছে আর কি আমার গল্প সংকলনে তাহলে গল্প বৃষ্টি পাওয়া যাচ্ছে বোধ হয় আজব প্রকাশের স্টলে পাঠকদের সুবিধার্থী বলে দিচ্ছি আজব প্রকাশের স্টল স্টল নাম্বার দশ এগারো বইমেলায় বইটি আছে আজব প্রকাশের স্টলে গেলেই আপনি পাবেন যারা এশান লতিফ এর গল্প পছন্দ করেন তারা অবশ্যই বইটি কালেক্ট করবেন আশা করছি আর রকমারিতে তো আপনি পেয়েই যাবেন পরবর্তী বই সম্বন্ধে কথা বলার আগে আমরা আবার একটু আমাদের রিডার্স চয়েস সেগমেন্টে চলে যাব আপনার একজন রিডার আপনাকে কিছু মেসেজ দিয়েছে সেটা আমরা শুনব অন্যান্য গল্প কয়েকটি ছোট গল্পের সমন্বয় আমি মনে করি লেখক হিসেবে পাঠককে উপহার দেবার মতো সকল গুণ আছে এই লেখকের লেখায় ওনার সক্রিয়তা সময় উপযোগিতা রোম্যান্স থ্রিল টুইস্ট সাসপেন্স সকলই বিদ্যমান এবং পাঠক হিসেবে আমি এও ফিল করেছি যে পাঠকের মধ্যে পড়ার যে একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করা উনি এটা করতে পেরেছেন এবং সেই আগ্রহটা উনি বজায়ও রাখতে পেরেছেন যেটা আসলে সত্যি একটা বিশাল ব্যাপার আর সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকটাও যদি আমরা চিন্তা করি একজন মানুষ যখন লেখেন শুধু তো আসলে নিজের ভালো লাগা থেকে লিখছেন তা নয় তখন তখন তার মাঝে একটা সোশ্যাল কমিটমেন্ট চলে আসে তো আমি এও লক্ষ্য করেছি যে ওনার লেখার মধ্যে যত যতগুলো আমি পড়েছি একটা বার্তা থাকে একটা মেসেজ থাকে যা কি না আসলে আমাদের এই তরুণ সমাজের জন্য খুবই জরুরি ভাইয়ার নতুন বই নক্ষত্র নূপুর আসছে এবার বইমেলায় আমার বিশ্বাস আপনি এবারও আপনার পাঠকদেরকে নিরাশ করবেন না ঐশ্বরার ভাই আপনাকে বলছি যে কিপ আপ দ্য গুড ওয়ার্ক লিখতে থাকেন আমরা তো আছি পাঠকরা আপনার সাথে আর শুভকামনা এটা সারপ্রাইজ ছিল সিফতকে দেখে থ্যাংক ইউ ইউনিভার্সিটি জীবনে যা হয় একটা ছেলে বা একটা মেয়ে বারবার কিন্তু ভুল করে হ্যাঁ অনেকেই দুইবার তিনবার ভুল করে হ্যাঁ 
তো এই রূপাও খুব সহজ স্বভাব সাধারণ একটা মেয়ে তো সে তা সে প্রথমে একটা ছেলেকে ভালোবাসে কিন্তু সে ছেলেটা আসলে ভালো ছিল না পরবর্তীতে সে বোধ আরেকটা ছেলেকে ভালোবাসে তো তার সাথে তা বিয়ে হয়ে যায় কিন্তু তার সাথে যখন বিয়ে হয়ে যায় তখন আরেকটা ছেলে তাকে প্রপোজ করে যার সাথে বিয়ে হয়ে যায় তার সংসারটা সুখের হয়নি রূপার কারণ ছেলেটা আসলে ভালো ছিল না সে ছেলেটা ভালো ছিল না সে আসলে রীতিমতো তাকে অত্যাচার করত এবং এক সময় তারা বিদেশে চলে যায় কিন্তু অন্য যে ছেলেটা যে শেষে প্রপোজ করেছিল সে ওকে প্রায় চিঠি পাঠায় রূপা স্বাভাবিকভাবে উত্তর দেয় কিন্তু একটা সময় দেখা যায় যে যে ওদের ব্রেক আপ হয়ে যায় ওদের সাথে এবং রূপার প্রচুর একটা সংগ্রাম হয় এবং প্রচুর আসলে সে অত্যাচারিত হয় ওই ভদ্রলোকের দ্বারা যার সাথে বিয়ে হয়েছিল এবং এটা একটা মিষ্টি সমাপ্তি দিয়ে শেষ হয় কিন্তু এখানে এটা প্রচুর রোমান্টিক চিঠি আছে চিঠিগুলো দু একটা মনে হয় একটা আমার স্ত্রী পড়েছেন আমার আমার ফেসবুকে আছে এবং এটা পাঠকরা খুব ভালোভাবে নিয়েছিল আর কি যখন এটা ছাপা হচ্ছিল আমার বিভিন্ন গ্রুপে এটা একটা প্রেমের উপন্যাস আমি বলতে পারি এবং অফকোর্স একটা মেয়ের সংগ্রামের উপন্যাস একটা মেয়ে আসলে অনেকগুলো মেয়ে যেহেতু জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাসের শুরু ঘটনার পাঁচ ছয়টা বান্ধবী আছে তারা এক একজন এক একভাবে যায় অনেক আরো কিছু চরিত্র আছে এটা বলার কিছু নেই এটা মানে একটা রোমান্টিক উপন্যাস এবং অবশ্যই একটা একটা মেয়ের যে সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা সেই ব্যাপারটাও আছে এখানে আর কি এছাড়াও আপনার একটা ছড়ার বই এসেছে আসতে যাচ্ছে তাই না তো ওটা একটু শুনবো ওই বই সম্বন্ধে জি আমার লেখালেখি শুরু শুরু এই জন্য যে মাঝখানে বিদেশে চলে আসার পর অনেক দিন গ্যাপ ছিল একটা জায়গা যখন আমি লিখিনি কারণ ফেসবুক তখনও ছিল না বা অনলাইন ছিল না তো সে কারণে আমার লেখালেখি শুরু মূলত জাতীয় পত্রিকাগুলোতে বড় বড় পত্রিকায় ইত্তেফাক তারপর ওরকম সংবাদ ওসব পত্রিকায় আমার কবিতা দিয়ে লেখা শুরু একই সঙ্গে ছড়া দিয়ে লেখা শুরু তো দুটোই রিটন ভাইয়ের পত্রিকায় আমার অনেক ছড়া ছাপা হতো প্রায় ছাপা হতো উন্মাদে ছাপা হতো ধান শালিকের দেশ ওখানে ছড়া ছাপা হতো তো ছড়া ওখানে ছাপাতো এবং কবিতাও হতো তারপর মাঝখানে যেটা হলো যে বিদেশে চলে আসার পর তো একটা বড় বাধা হয়ে গেল কারণ দূরত্বের একটা বাধা পরবর্তী যখন ফেসবুক উনিশশো সাত সালে এলো এবং ছয় সালে তারপর আস্তে আস্তে আমরা বিভিন্ন অনলাইন চলে আসলো তখন থেকে আবার লেখা শুরু করলাম তো প্রচুর ছড়া লেখা হয়েছিল প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলো বা প্রায় আমি হয়তো মাঝে মাঝে পেন্সিলে লিখি বা অন্য কোথাও লিখি সেখানে ভালো সারা পাওয়া যায় খুব ভালো সারা পাওয়া যায় তো সে কারণে এই ছড়াগুলি নিয়ে জাগৃতির জলই বললো যে আমি বললাম এখন না করার কারণ এখন নক্ষত্রের উপর আসবে এতগুলো বই একসাথে বিক্রি করাও মুশকিল বললো আরে এসে ভাই এটা হয়ে যাবে হয়ে যাবে করে করে ফেললো আর কি জলই এখন করে ফেলছে দেখা যাক কি হয় এর ভাই তাহলে কি এটা এসের লতিফের ছড়া সমগ্র সমগ্র আপাতত বলতে পারেন কারণ আমি যে কোনো লেখাই কবিতা বা ছড়া আমি আমার নিজের আপ টু দা লেভেল না হলে আমি যেগুলি করি না ফলে এখানে ছড়া সমগ্র না মানে এখন পর্যন্ত যা লিখেছি এখান থেকে যেগুলো ভালো সেগুলো দিয়ে করেছি সমগ্র ঠিক বলা যায় না আবার এটাও ঠিক যে আমি কম লিখি মানে এক অর্থে যে মানে এটা আসলে মানে অনেক লেখা আছে আমি দেখি বিভিন্ন জায়গায় লেখা হয় অনেক লেখা আছে যেগুলো আমি লিখবো না সে ফলে এরকম বলতে পারেন যেমন ধরুন আমি আমি বেঞ্চমার্ক হিসেবে ব্যবহার করি অবশ্যই সুকুমার রায়কে দ্বিতীয় বেঞ্চমার্ক যদিও খুব কম লিখেছেন সুকুমার বড়ুয়াকে এখন কোন আমার লেখা ছড়া লেখার পর যদি মনে হয় যে ওনার কাছাকাছি আসতে পেরেছে ওনার সমান না কাছাকাছি আসতে পেরেছে সেগুলোকে আমি আনার চেষ্টা করেছি এখানে আমার খুব বেশি বন্ধু নাই লেখক মহলেও নাই আমি ওই নেটওয়ার্কিং টা পারি না আমাকে ঠিকে রেখেছে পাঠকরা যে যখন আমি বিভিন্ন গ্রুপে লিখি তার আরেকটা লেখা দিতে পারলে বা বইটা কিনে 
আমার আছে খালি পাঠক আমার কিন্তু পিয়ার নাই পিয়ার গ্রুপ যেটা বলে আমার নাই ফলে কিছু গ্রুপের সাথে খাতিরে দুই একটা গ্রুপে আছে কিন্তু ঠিক সেভাবে সেটা হচ্ছে গ্রুপ মেম্বার হিসেবে দুই এক জায়গায় কিন্তু মূলত আমি এবং পাঠক এটাই হচ্ছে কিন্তু আমার লেখার ভিত্তি ফলে ধরুন সেই জন্য আমার কাছে পাঠক খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পাঠকের অভিমত পাঠকের যে মন্তব্য এটা কিন্তু আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করে সে মূলত সেটার উপরে আমি টিকে আছি সেই জন্য পাঠকদেরকে অনেক ধন্যবাদ যে এখন পর্যন্ত আমার লেখা পড়ার জন্য এবং লেখাগুলোকে টিকে রাখার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এভাবে লিখে যান এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের বুক ক্যাফেতে আসার জন্য সুপ্রিয় সুধি আপনার আপনারা যদি এশার লতিফের বইগুলো নক্ষত্রনুপুর ইতি তোমার রূপা গল্প বৃষ্টি কি অদ্ভুত সবগুলো বই পাওয়া যাচ্ছে নক্ষত্রনুপুর পাওয়া যাবে পনেরো তারিখের পর থেকে এছাড়া সবগুলো বই পাওয়া যাচ্ছে বই মেলাতে আপনারা নিশ্চয়ই সংগ্রহ করবেন এছাড়া রকমারিতে তো আছেই আজকে অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি অবশ্যই আপনারা বই পড়বেন বই কিনবেন বই পড়বেন এবং আপনার প্রিয়জনকে বই উপহার দিবেন আগামীকাল আমি ফিরে আসব আপনাদের বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটায় প্রথমবারের মতো একজন কবি আসবেন আমাদের আমাদের এফসেলেন টিভির ক্যাফেতে সো আমি খুবই এক্সাইটেড আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি ধন্যবাদ এশার ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য Thank you.